王妃呢？回王爷，王妃这几天都在房里没出来过。轩哥哥，青言，是我啊，轩哥哥。你什么时候回来的？姨母写信说你快成亲了，我就赶回来了，可惜还是没赶上你的婚礼。你一个女孩子家从边境赶来，你啊，胆子真不小。一声爆炸声从宣撤殿传来。默默，王爷，你回来了。默默，你在搞什么？你没事吧？伤着哪里没有？没有，放心吧，我没受伤。王妃，您怎么把自己搞成这样了？轩哥哥，这就是你的王妃？哦，快叫表嫂。青言见过表嫂，<笑>袁表妹。你在里面煎药？是啊，夫君，快来躺在床榻上，我为你治疗。你身上寒毒，我知道怎么治了。说着，拉着段浩轩就进了房间。哎，轩哥哥，青言，你赶路也辛苦了，先回屋休息吧。表小姐，你先回去休息吧。王爷今晚应该是不会出来了。卓青言只得闷闷不乐的回了房。云木这个贱人，竟然这么有本事，才嫁过来几天，就把轩表哥迷得晕头转向的。小姐，要不要答应明晚和太子联手，先毁掉云木？不要，太子那帮人哪会这么好心？他们只是想利用我，帮他除去轩哥哥。我又不傻，对付云木那贱人，我自己有办法。而这边的云木把段浩轩拉到床榻上，便开始温柔的替段浩轩解起了腰带。你干嘛？解腰带啊！我知道你在解腰带，我是问你解腰带干嘛呀、啊？我要检查你身体，望闻问切，所以我需要查看你的每个部位。你我也是夫妻了，怕什么？况且，我现在是个大夫。你都给哪些人看过病？你和你娘。云木听这声音就知道他又在瞎猜了。段浩轩听后，眼底浮起一点笑意。不管是真是假，就算是骗他，他也愿意听。说话间，段浩轩的最后一件衣服被他扯开，露出那修长挺拔的身材，手像是有了神识般，自动向那胸膛探去。此时此刻，他竟然有种想上去啃几口的冲动，手在他身上一通乱摸。他纤细的手指在自己身上游走，段浩轩也浑身不自觉的僵硬起来。